আত্মসংযোগে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাকিল আহমেদ বরাবরের মতে আমরা খবর নিয়ে খবরের পেছনের খবর নিয়ে বিশ্লেষণ করি এই অনুষ্ঠানে কথা বলতে চাই আমরা আমরা জেনে নিতে চাই কি ঘটছে দেশে এবং বিদেশে এরই মধ্যে যে খবরটি আমাদের সামনে বড় করে সব মিডিয়াতে গণমাধ্যমেই বেশ কিছুদিন ধরে চলছে সেটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশন নিজে নির্বাচন কমিশনের উপর নির্ভর করছে আগামী দিনে রাজনীতি গণতন্ত্র এবং দেশও সেই কারণে নতুন নির্বাচন কমিশনের সামনে কি কি চ্যালেঞ্জ এই মুহূর্তে অপেক্ষা করছে এবং কতখানি আস্থা অর্জন করে সামনে নির্বাচনটি আমাদেরকে উপহার সকলকে উপহার দিতে পারবে এবং এই নির্বাচন কমিশন এরই মধ্যে যতটুকু যা বিতর্ক আমাদের সামনে উপস্থিত আছে সেই বিতর্ক পার হয়ে নির্বাচন কমিশন সত্যি সত্যি কি কি পদক্ষেপ নিলে পরে আগামী দিনের একটি ভালো নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করা সম্ভব হবে সেই পরামর্শটিও আমরা জেনে নিতে চাই সে কারণে আজকে আমাদের অতিথি আছেন রিয়াজউদ্দিন আহমেদ সম্পাদক দি নিউজ টুডে ধন্যবাদ রিয়াজ ভাই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারার জন্য ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমরা আশা করছি আমাদের আরও কিছু অতিথি আমাদের এই আলোচনায় খানিক্ষণের মধ্যেই যোগ দেবেন আমার মনে হয় আমরা আলোচনা শুরু করি ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আপনাকে দিয়ে তবে এরই মধ্যে জানিয়ে রাখি দর্শকদেরকেও যারা এই মুহূর্তে সেটের সামনে আছেন টেলিফোন নম্বর দেওয়া রয়েছে আপনারাও যোগ দিয়ে ফেলতে পারেন যে কোনো মুহূর্তে ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আপনার কাছে কি মনে হয় যে নতুন যে নির্বাচন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আমরা আমরা পেলাম তার কাছ থেকে তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এই আর এক দুদিনের মধ্যেই প্রথম কি কি কাজ আপনি তার কাছ থেকে আশা করছেন প্রথম যে কাজটি আমাদের নতুন নির্বাচন কমিশনার হবে তার আগে এই নির্বাচন কমিশন কিভাবে হলো তা নিয়ে তো আমার কিছু কথা আছে একটু চট করে ছোট করে বলে ফেলবেন জি আমাদের একটা দাবি ছিল নাগরিক সমাজে যে অনুসন্ধান কমিটি যে নামগুলো চূড়ান্ত করবে সে নামগুলো মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে আগে প্রকাশ করা হোক জি যাচাই বাছাই হোক তারপরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যেন চূড়ান্ত করেন কিন্তু দেখলাম অস্বাভাবিক এবং দৃষ্টান্ত রহিত দ্রুততার সাথে এই নামগুলো থেকে পাঁচটি নাম দশটি নামের থেকে পাঁচটি নাম চূড়ান্ত করে গেজেট পর্যন্ত হয়ে গেল তো আমি মনে করি যে এই দ্রুততার কোনো প্রয়োজন ছিল না জনগণকে আস্থায় নেওয়া উচিত ছিল কারণ সংবিধান বলছে জনগণই রাষ্ট্রের মালিক রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী মালিক নন তারা রাষ্ট্রের হয়ে দায়িত্ব পালন করেন জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে তো সেই জন্য জনগণের দাবি যখন ছিল নামগুলো প্রকাশ সেটা করা উচিত ছিল যাকে যেভাবে হয়েছে কিন্তু খুব বেশি ব্যক্ত কি হতো যে দশজন যে নাম দেয়া হয়েছে সেখান থেকেই তো পাঁচজনকে নির্বাচিত বা মনোনীত করা হলো কিন্তু এই যে একটা বিতর্ক হয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে যে কারণেই হোক তা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাক বা না থাক কোনো নাম আসলেও আমরা কি খুব বেশি বিতর্ক এড়াতে পারতাম আমাদের কাছে বিতর্ক বাংলাদেশে হতো জি কিন্তু তবুও গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত হচ্ছে স্বচ্ছতা আচ্ছা সেই জায়গাটা ঘাটতি রয়ে গেল আচ্ছা আর একটা হচ্ছে আমরা ঠিক এই অংশটি আমরা একটুখানি আলাপ করে আসি আমরা আবার ফিরবো কারণ আপনি বলছেন যে স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়ে গেল খুব দ্রুততার সঙ্গে সেটি করা হয়েছে আপনিও কি তাই মনে করেন রিয়াজুদ্দিন আহমেদ আমি ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সাহেব যা বলল এটার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত এটা একমত হয়েও আমি একটু সংযোজন করতে চাই সেটা হলো যে মানুষের আস্থা একটা সার্চ কমিটির প্রতি যেটা ছিল এবং মানুষ যেটা আশা করেছিল এবং সার্চ কমিটি তাদের কর্মকাণ্ডে যে যেমনটা দেখানোর চেষ্টা করেছিল বিভিন্ন লোকের সাথে আলোচনা করে কি ধরনের লোক নেওয়া যায় এই জায়গাটার মধ্যে আমার মনে হয় একটা ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে কারণ ধরেন যে যে বিতর্কটা এখন সৃষ্টি হয়েছে এটা যদি ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন যেটা বললেন যদি ওই নামগুলি আগে প্রকাশিত হতো তাহলে এই রিয়াকশনটা আগেই আসতো এবং তখন সরকারও চিন্তা ভাবনা করতে পারতো দেশের মানুষও বুঝতে পারতো যে কি কারণ আপনার সরকারের দিক থেকে উদ্যোগটা ভালো ছিল এই যে সার্চ কমিটির মাধ্যমে 
নামগুলি সিলেক্ট করা এবং পরবর্তী দুই টেস্টে একটা হলো এই বিবেচনা বোধ থেকেই ধরেন যে পাঁচজন নির্বাচিত হয়েছেন আপনার কাছে কি মনে হয় যে অন্য কোনো নাম যুক্ত হলে পরে আপনার নাম বলবার দরকার নেই আমি হচ্ছে অন্য কোনো নাম যুক্ত হলে পরে নির্বাচন কমিশন আর একটু ভালো হতো ভালো নির্বাচন কমিশন আমি অন্য কোনো নাম নির্বাচন কমিশন ভালো মন্দের উপর নির্ভর করে তাদের কাজের উপর আমি আপনার মতামত চাই তাদের কাজের উপরে মানে আপনার মতামত যদি আমরা পাই তাহলেই তো আমরা বুঝবো যে বাকিরা কি কি ভাবছেন ঠিক এই বিষয়টিতে যে পাঁচজন পাওয়া গেল সেই পাঁচজনের বাইরে নতুন কেউ যুক্ত হলে পরে আরেকটু ভালো হতো কিনা আমি দেখেন আমি আমি যেদিন কমিশন গঠিত হলো তারপর ওই দিন সন্ধ্যায় বিবিসির থেকে ফোন করল ফোন করে আমাকে বললো যে একটু কিছু বলে তো আমার প্রথম ধাক্কাটাই আমি খেয়েছি যে আমার ইগনোরেন্স বললাম যে আমি এর মধ্যে চারজনকে চিনি না আমি কোনোদিন দেখিও না এদেরকে একজনকে মাহু হোসেন তালুকদার আমাদের পরিচিত পরিচিত বঙ্গবন্ধুর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আমার মনে হয় আমাদের আমাদের মধ্যে এরই মধ্যে আরেকজন অতিথি যোগ দিতে পেরেছেন ডক্টর মহিউদ্দিন খান আলমগীর এমপি সাবেক মন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আলোচনা যোগ দিতে পারার জন্য খুব সম্ভব আপনি আমাদের আলোচনা এরই মধ্যে খানিকটা হয়তো শুনে ফেলেছেন আপনি কি কিছু আবার যেটি পাচ্ছেন যে কথাটি শুরু হয়েছিল সৈয়দ আনার হোসেন ডক্টর বলছিলেন যে দ্রুততার সঙ্গে অতি দ্রুততার সঙ্গে মন মনোনীত দেয়া নির্বাচন করা হয়েছে এবং এবং তারপর কোনো রকম ভাবনা চিন্তার সুযোগ না দিয়েই নাম ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ হয়ে গেছে এটি কি ব্যত্যয় বলে কি আপনি আপনি মনে করছেন জি যে কাজটি করা হয়েছে এটা সংবিধানের একশো তেইশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির করার কথা এবং আমরা যদি সংবিধান দেখি তাহলে দেখবো এক্ষেত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্যে আমরা শপথাবদ্ধ কিন্তু যে কথা মনে রাখা দরকার এত সত্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদারতর পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি একটি অন্বেষণ কমিটির মাধ্যমে তার তরফ থেকে যাদের নিযুক্তি দেওয়ার নিযুক্তি দিতে পারেন আমি মনে করি একটা উদারতা যে উদারতার 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 আমি ঠিক বিক্ষো বলবো না উদারতার অনুকূল্যে এক্ষেত্রে যারা বেওয়াদমন দল আছেন বা দল বলে নিজেকে প্রসাদি করছেন তাদের সাড়া দেওয়া উচিত এক দুই যে কথাটা আমি বলতে চাইবো সে হলো এই যে যে কোনো ব্যক্তিকেই আপনি বাংলাদেশে কোনো কাজের জন্য যদি নিযুক্ত করেন তার ভালো মন্দ আপনি বের করতে পারেন কিন্তু এই ভালো মন্দের ভিতরে আমরা মনে যদি মনে করি যে হ্যাঁ ভালো পরিমাণ বেশি এবং যদি আস্থা যাকে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে তার অনুকূলে রাখি তাহলে কাজটি আমাদের করতে হবে এবং এ কথাও মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশন যে কাজটি করেন না এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন না নির্বাচন কমিশনের সাথে নির্বাচনের সুষ্ঠু নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ এই জনসাধারণের তরফ থেকে যদি সুষ্ঠু নির্বাচন করার অনুকূলে সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়া হয় সহায়তা হয় তাহলে এক্ষেত্রে ব্যর্থ ঘরার কোনো সম্ভাবনা থাকে প্রসঙ্গ আর তৃতীয় যে কথাটা বলেছেন যে তার তৈরি করা হয়েছে হাতে আর কি সময় আছে আমার কথা হলো যে এর এখন আজকে যে আপনার গতকাল যে নির্বাচন কমিশন চলে গেল তাদের তো একটা না সঙ্গে সঙ্গে যে নির্বাচন চলে গেল কমিশন তাদের তো সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী তাদের থাকার একটি সীমা আছে ওই সীমার শেষ হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু নতুন নির্বাচন কমিশনকে আপনি নিযুক্তি দিতে হবে নাহলে ওখানে তো ফাঁকা থাকবে এই ফাঁকা থাকাটা কারো জন্যই এটা আপনার শোভন নয় এবং আমি মনে করি এটা জাতির গণতান্ত্রিক যে পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতি প্রসারের জন্য অনুকূল নয় কাজে ঠিক সময়ে এই নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে এর থেকে যদি আমরা আপনারা যদি এতে বিলম্ব করতো তাহলে আমি মনে করব এক্ষেত্রে সাংবিধানিক শূন্যতার সৃষ্টি হতো যে সাংবিধানিক শূন্যতার সৃষ্টির প্রতিকূলে আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তরফ থেকে সবসময় কথা বলে এসেছি সবসময় দাবি উত্থাপন করে এসেছি আমার মনে হয় আরও কিছু প্রসঙ্গ তো রইলি অসংখ্য প্রসঙ্গ আজকে আমরা আপনাকে পেয়েছি আমাদের এই আলোচনায় আমরা আমরা জানতে চাইব বহু কিছু ডক্টর সৈদ আনন্দ হোসেন আপনি কি সন্তুষ্ট হতে পারছেন আমি সবই নয় দিব পোষণ করব জি যদি এত দ্রুততার সঙ্গে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের জন্য নাম চূড়ান্ত করতে পারেন সেখানে তো আমি স্বচ্ছতার প্রশ্ন আমি বলেছি কারণ গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত হচ্ছে স্বচ্ছতা এটা আমরা জানতে চেয়েছিলাম গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল তাহলে এত দ্রুততার সঙ্গে আইনটা কেন করা গেল না আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটিএম সামসুলতা কমিশন আইনের খসড়া দু হাজার আঠই জমা দিয়েছিলেন এতদিন তো পার হয়ে গেল তা এখন আইনটা কেন হলো না
আর একটা হচ্ছে আইন যদি না অধ্যাদেশ হতে পারত পার্লামেন্ট সেশন তো চলছে তো সেই জায়গায় আমি যেটা দেখছি যে একটা সত্যি মনে করছেন যে আইন করবার জন্য যে দাবি সমূহ তোলা দরকার সবগুলো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বিএনপির পক্ষ থেকে কিন্তু আইন করবার দাবি তোলা হয়নি আইন আইন তোলার দাবি আছে আমি বলছি সবগুলো রাজনৈতিক না আমার কথা হচ্ছে সাংবিধানিক সংস্কৃতি সংবিধানের একশো আঠারো এক ধারা অনুযায়ী স্পষ্ট করে লেখা আছে যে আইন অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই নির্বাচন কমিশন দ্রুত দ্রুত নাম ঘোষণার কারণে আমরা যে সমালোচনাটি করলাম অর্থাৎ আস্থার যে পরিস্থিতি আমরা বুঝতে পারছি তাতে আইন করবার মতো সত্যি সহায়ক পরিবেশ কি এখন আছে সেটা বড় কথা না সংবিধান কি বলছে আচ্ছা সংবিধান আমি কি সংবিধানের ধারা রেখে সংবিধান লঙ্ঘন করব আমি এমন লঙ্ঘনের সংস্কৃতি ভয়ঙ্কর সংস্কৃতি এবং যেমন সংবিধানের সতেরো নম্বর ধারায় বলা আছে একমুখী শিক্ষা বাংলাদেশে পঁয়তাল্লিশ বছরে একমুখী শিক্ষা হয়নি ধারাটা রয়ে গেছে বড় গুরুত্ব আবার একশো আঠারো এক নম্বর ধারা আছে আইন হয়নি আচ্ছা কাজে পরিস্থিতি অন্য কথা সংবিধান তো আমার দিক নির্দেশক তাহলে সংবিধান বদলে দেওয়া হোক সংশোধন করা হোক এই এই ধারাটা তুলে দেই আর কি আমি সংবিধানও রাখবো আবার পালন করব না যে কথা উঠেছে সেই কথাটি আমি মনে করি মূলত মূলত দুটি প্রশ্নের দোতলা করেছে প্রথম প্রশ্ন সংবিধান অনুসরণ করা হচ্ছে না কেন সতর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সতর অনুচ্ছেদে যেখানে একই একই মানের একই মানের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য নিশ্চিত করান যে যে অনুজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু আপনার রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল সূত্র এটা কোনো আদালতে যে এটা কিন্তু আপনার বলবৎ করা করণীয় নয় এত সত্য এই কথা মনে রাখতে হবে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন প্রায় ছত্রিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে এই সঙ্গে এই রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল সূত্র অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে দু হাজার সালে জনটি শেখ হাসিনা এবং জনটি শেখ হাসিনাই আপনার ছাব্বিশ হাজারের বেশি তৎকালে বিদ্যমান নিবন্ধকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছিলেন কাজে এই মৌল মাস্ত্র পরিচালনের মৌল নীতি অনুসরণ করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ করেছে বঙ্গবন্ধু করেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা করেছেন অন্য কেউ কিন্তু করেননি এই কথাটা বলার পর বাকি যে কথাটা আমি বলতে চাইবো তাহলে এই দেখেন আমাদের সাত অনুচ্ছেদের সংবিধানে বলা হয়েছে যে এই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে সংবিধান অনুযায়ী এবং সংবিধানের আওতায় যে আইনগুলো আছে সেই আইনের আওতায় এবং একশো তেইশ ধারায় বলা হয়েছে যে হ্যাঁ আইন করতে হবে হ্যাঁ আইন করতে হবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তরফ থেকে যে সুপারিশ মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে গেছে সেখানে কিন্তু সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে আমরা আইন চাই আইন করুন আইন করার যে আইন আইনের যেহেতু এটা রাষ্ট্রপতির এক্তিয়ার সেহেতু সেখান থেকে সেখান থেকে এই প্রাথমিক পদক্ষেপ কিংবা অনুজ্ঞা আসতে হবে কিন্তু আমার ধারণা এত সত্য রাষ্ট্রপতির হাতে কিংবা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাতে এমন কোনো আপনার সময় ছিল না যে সমিতি আইনটি করা যেত তার তার পেছনের কথাটা আমি বলি সেটা হলো এই যারা আইনের কথা বলেছেন যে আইন করতে হবে একশো তেইশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তারা কিন্তু তাদের সময় কোনোদিন এই আইনের কথা বলেন নেই সেই অনুযায়ী কাজ করেন নেই এক এবং দুই এখন যদি তারা বলেন যে আপনারা আইন করেন তখনই তারপরে বলবেন যে আমরা তো ওখানে নাই আপনারা একচ্ছত্রভাবে অন্যকে না জিজ্ঞেস করে আইন করেছেন বিবেচনা করার বিষয়ে বাকি রয়ে গেল संविधान मतलब রাষ্ট্রপতি তো প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে এটা করে দিতে পারতেন সেটা না করে স্যার সুন্দরভাবে একটা রাষ্ট্রপতি সার্চ কমিটি গঠন করে দিলেন ওনারা আলোচনা করেন বিশিষ্ট নাগরিকের সাথে আলোচনা করলেন নাগরিকের সাথে আলোচনা করেই এই তারপরে আবার রাষ্ট্রপতির কাছে দশজনের নাম প্রস্তাব করলেন তবে স্যার আপনি যে বললেন এত তাড়াহুড়া করে কি করলেন এই প্রশ্নটা আপনার কাছে রাখতে গেছে আমাদের তো জনগণের একটা মতামত আছে স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ একাত্তর টিভি অনেক ধন্যবাদ খানিকটা মতামত বোধে দিয়ে দিলেন আপনি উত্তরও আমরা 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 হয়তো পাবো এর মধ্যে একটা বিরতির সময় আমাদের হয়ে গেছে আশা করি সঙ্গে থাকছেন
সঙ্গে থাকবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আবার ফিরলাম একাত্তর সংযোগে আমরা বিরতির পর বিরতির মাঝেই বোধ হয় মূল আলোচনাটি আমাদের হয়ে গেল বোধ হয় এবং সেই তারই রেশ ধরে আমরা ফিরব আবারও আপনার কাছে ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আপনার কাছে কিন্তু এরই মধ্যে একটা দর্শক বোধ যোগ দিয়েছেন তার অতি অধিকার তো সবসময় আগে হ্যালো হ্যালো সাহকুম বলবেন আমি শান্তিনগর থেকে মাহমুদ বলছি জি বলবেন আমার প্রশ্ন শিক্ষক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন স্যারের কাছে স্যার আমি চুরাশি ব্যাচ ইতিহাসে বিভাগের আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে প্রধান নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে আসলে আমি বলতে চাই নিরপেক্ষ বা নিরপেক্ষতা বিষয়টি বাংলাদেশে যথাযথভাবে বিশ্লেষায়িত হওয়া দরকার যে কোনো বিষয়ের দুটি দিক থাকে যার একটি সত্য অন্যটি মিথ্যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধ ও এর আদর্শ হচ্ছে সত্য সুতরাং এর পক্ষে যে বা যারা থাকবেন তারাই নিরপেক্ষ সেটাই নিরপেক্ষতা এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই তার নিরপেক্ষতা নেই আমার ধন্যবাদ আমার মনে হয় ঠিক আমরা নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে যে নিজেরা কথা বলছিলাম আপনি কেমন করে বুঝলেন আমার আমার মনে হয় আমরা আমার মনে হয় ঠিক এই প্রসঙ্গটি আমরা আলোচনা করছিলাম কিন্তু এখানে এবং খানিকটা যাই তাহলে আবারও আলোচনা প্রশ্ন যেহেতু আছে বলবেন নিরপেক্ষতা কথাটি নানা অর্থবোধক এবং গভীরতর দোতনা সমৃদ্ধ একটি শব্দ নিরপেক্ষ বলতে দেশ জনগণ নিরপেক্ষ নয় নিরপেক্ষ বলতে নিজের কাজে সরকার বা দল নিরপেক্ষ হতে হবে যাতে করে জনগণের স্বার্থে দেশের স্বার্থে কাজ করা যায় এটি যে কেউ ব্যক্তি পারেন সরকারি লোক হয়েও পারেন তবে সে প্রমাণটা আমার দেখতে হবে আর কি প্রমাণিত হলে তখন আমি সেটা গ্রহণ করব না হলে গ্রহণ করব না তো এই অর্থে আমরা নিরপেক্ষতাকে বিচার করবার চেষ্টা করছি তো কাজে নিরপেক্ষ হতে হবে জি হয়তো একজনের একটা আদর্শ থাকতেই পারে আদর্শগত ভাবে কেউ বিএনপি কেউ আওয়ামী লীগ কেউ জাতীয় পার্টির পক্ষে অনুরক্ত থাকতে পারে কিন্তু কাজের সময় নিরপেক্ষতা বা নিরপেক্ষতা জনিত দৃঢ়তা সেটি প্রমাণ করতে হবে আর কি আচ্ছা আমি আমি এটা এই ঘটনা বলি ঘটনাটা হলো ইন্ডিয়াতে প্রথম নির্বাচন কমিশনার ছিলেন একজন বাঙালি ওনার নাম বোধ সুকুমার সেন এবং উনি আট বছর ইলেকশন কমিশনার ছিলেন চিফ ইলেকশন কমিশনার পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু তখন প্রাইম মিনিস্টার উনি ওনাকে কংগ্রেচুলেট করে বললেন যে আমি আশা করি আপনি নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করবেন তো উনি বললেন যে আপনাকে ধন্যবাদ অভিনন্দনের জন্য কিন্তু আমি নিরপেক্ষ থাকব আইনের প্রতি অন্য কিছু প্রতি না যে আইন আছে আইনের মধ্যে আইনের মধ্যে আমি আইনের পক্ষে আমি থাকব নিরপেক্ষ থাকতে পারব না এখন দর্শক আইনের পক্ষে দর্শক যে প্রশ্নটা করছে কেউ যদি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তিনি এবং সেটি যদি প্রশ্ন তোলা হয় এবং বলা হয় যে এটি নিরপেক্ষতার প্রশ্ন প্রশ্নে মানুষটা বড় কথা না মানুষ নানা রকমই হতে পারে তার কর্মকাণ্ড দীর্ঘ জীবনে অনেক ভালো থাকতে পারে মন্দ থাকতে পারে এইখানে উনি কি করছেন এটা হলো দর্তব্য এবং এইটা আমরা দেখি উনি নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজ করতে পারেন কি না উনি তো বলেছেন যে আমি নিরপেক্ষভাবে কাজ করব কারো কাছে এবং উনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে সরকার সহায়তা না করলে এবং রাজনৈতিক দলগুলি সহায়তা না করলে তারা যদি নির্বাচন না করে তাহলে নির্বাচন আমি করব কি করে এই কথাগুলি কিন্তু ভালো এই কথাগুলি যদি এখন কথার কথা হয় রেটোরিক্স হয় তাহলে কিন্তু উনি মানে ছিটকে পড়ে যাবেন আর যদি উনি এটা মিন করেন তাহলে ওনার অতীতে যাই ছিল দু একটা কথা ওনাকে নিয়ে হয়েছে দু একটা বিতর্ক হয়েছে থাকতেই পারে সেইটা কাটানোর জন্য এখন ওনার জন্য হয়েছে কি দুইটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল যে উনি সি সি হিসেবে জনগণের আস্থা অর্জন এবং রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জনটাই বড় চ্যালেঞ্জ এখানে ওনার আরেকটা চ্যালেঞ্জ যোগ হয়েছে ওনার ক্রেডিবিলিটি চ্যালেঞ্জ যে এটাকে অ্যাস্টাবলিশ করতে হবে যে উনি কোনো দলের প্রতি রাগ বা অনুরাগ বিরাগ 
এসব নাই ও না কিন্তু উনি যেহেতু বিএনপি তাকে হ্যারাস করেছে বলে শোনা যায় এবং উনি একটি রাজনৈতিক মঞ্চে গেছেন বলে শোনা যায় এইগুলি এখন ওনাকে কাটায় উঠতে হবে এখন সত্যি কি তিনি গেছেন কিনা আমাদের সঙ্গে তো ইতিহাসের সাক্ষী আছে আমাদের সঙ্গে সাক্ষী একেবারে ঐতিহাসিক সাক্ষী আছে দেখুন জি যখন এই উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে যখন এই আপনার এই জনতার মঞ্চে আমরা যোগ দেই বা জনতার মঞ্চ ভিত্তিক আন্দোলন করি তখন ঢাকাস্থ লাখ লাখ লোক যোগদান করেছিল কাজেই কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম উল্লেখ করে তিনি উপস্থিত ছিলেন বা অনুপস্থিত ছিলেন এটা বলা মুশকিল বাংলাদেশের সকল জেলা প্রশাসক তখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন তাদেরকে আমরা বলেছিলাম যে আপনার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করুন জেল থেকে কয় দেওয়া যাতে বেরোতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন আর আইন শৃঙ্খলকে মনে রাখবেন এটা আমাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি তাই তারা করেছেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন তারা সকলস করেছেন এবং আমরা আমরা যে পরামর্শ থাকি হ্যাঁ আমরা যে পরামর্শ দিয়েছি সেটা উনি যে কথা বলেছেন সেটা আইন ভিত্তিক আইন অনুযায়ী পরামর্শ প্রজাতন্ত্রের কর্মরত কর্মচারী হিসাবে আইনের প্রতি সংবিধানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আমাদের আনুগত্য না প্রদর্শন করতাম তাহলে এই বাংলাদেশ থেকে বাচ্চা আপনার ওই যে বাচ্চায় সাক্ষ্য বলে আফগানিস্তানে যারা এককালে ক্ষমতা দখল করেছে তাদের মতো অবস্থা তৈরি হতো এবং এদের থেকে আপনারা এদের থেকে পরিত্রাণ প্রতি আমাদের বেরিয়ে যেত লক্ষ্য করবেন বিচারপতি আব্দুর রফ তিনি মাগুরায় কি করেছিলেন লক্ষ্য করবেন কি হয়েছিল নির্বাচনে সেই নির্বাচন সেই নির্বাচনের ভিত্তিতে কেউ যদি এসে বলেন সেই স্বৈরতন্ত্রের অনুসরণ করে যে আমি আপনারা সকল ক্ষমতার মালিক তাহলে ওই প্রজাতন্ত্রের কর্মরত কর্মচারী হিসাবে যে যে দায়িত্ব কর্তব্য আমাদের সেই সেই দায়িত্ব কর্তব্য তো আমরা পালন করছি না আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য প্রজাতন্ত্রের প্রতি এবং আমাদের সংবিধানে বলা আছে প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মানব সত্তার মূল্যবোধ নিশ্চিত করা এখানে মুশকিল হচ্ছে যে এখানে একটি রাজনৈতিক দল হচ্ছে বিএনপি এবং বিএনপি যদি মনে করে থাকে যে হ্যাঁ ওই সময় যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল তারা এখন আবার মানদণ্ড আমি মনে করি না আমি মনে করি না পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দলের জন্য কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক 1996 এর পরে 1996 এর পরে যখন সরকার আওয়ামী লীগ কর্তৃক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো তখন আপনার জনতার মঞ্চে যোগদানকারী কর্মকর্তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে এই কথা কোনো বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ নাই আমরা এই ধরনের কোনো দাবি উত্থাপন করি নাই এবং আপনার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এই বিবেচনায় আমি মনে করি কাউকে নিযুক্ত দেন নাই তিনি সংবিধান অনুসরণ করেছেন এবং সংবিধানের আওতায় যে আইন আছে সে আইন অনুযায়ী তার উপর তার যে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা সেই পদক্ষেপ নিয়েছেন এর বিপরীতে লক্ষ্য করুন আপনার খালেদে জিয়া খালেদে জিয়া তো আমি তো প্রজাতন্ত্রের কর্মরত কর্মচারী আমাকে তিনি প্লেন থেকে নেমে নামে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন কোন যুক্তিতে কোন আপনার কোন আইনের আওতায় আমাকে বাংলাদেশ সরকার আপনার কর্তৃত্ব দিয়েছে বিশ্বব্যাংকের সাথে আপনার যে আলোচনা করা আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্বের ভিত্তিতে তিনি প্লেন থেকে আমাকে নামিয়ে এসেছেন কোন করতে থাকি কিভাবে তিনি তো আইন দিয়ে বাধা আইন ওই যেটা করতে পারেন উনি আমার মনে হয় তারপরে যদি আমরা যদি প্রসঙ্গে যদি খানিকটা থাকতে পারি সৈয়দ আনার হোসেন এই জনতার মঞ্চ প্রসঙ্গে আপনার কোনো মত আপনার বাকি রইল কি না আর জনতার মঞ্চে তিনি ছিলেন কি ছিলেন না জি সে ব্যাপারে অনুপুঙ্খ তথ্য সন্ধান করার দায়িত্ব যারা তারা করুন কিন্তু তার সত্ত্বেও এখন তিনি যে দায়িত্বে আছেন আমি মনে করি যে রিয়াজ ভাই যেমনটা বললেন যে তিনি যদি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন তখন এখন আমি স্বাগত জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি না কারণ তার আগে জাতীয় নির্বাচনটা হচ্ছে কোর্স সমাপনী পরীক্ষা তার আগে কিন্তু অন্ত কোর্স কিছু পরীক্ষা আছে উপনির্বাচন আছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এগুলো তো পাশ করুন পাশ করলে তখন তার তাদের সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা হবে যে ভালো ছাত্র না মন্দ ছাত্র কাজে চূড়ান্ত কোর্স সমাপনী পরীক্ষায় তারা ভালো নম্বর পাবেন এখন অভিনন্দন জানাবো পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে আমার কথাটা হলো যে মানে সার্চ কমিটি যে সিইসিকে 
নিযুক্তি দেওয়ার জন্য আপনার অনুরোধ করেছেন এবং রাষ্ট্রপতি দিয়েছে এই সিইসি তো যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেল চ্যালেঞ্জটা হলো এই আস্থা অর্জন একটা হলো যেটা এই যে মহিউদ্দিন ভাই যেটা বললেন ওনার একটা মানে ওই জনতার মঞ্চ নিয়ে একটা রাজনৈতিক বিতর্ক আছে এটা পক্ষে বিপক্ষে যেহেতু আমাদের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত তো এই জায়গা থেকে ওনাকে বেরিয়ে আসতে হবে সেটা উনি পার্লামেন্টের দায়িত্ব তার দায়িত্ব এটা এটা থেকে বেরিয়ে ওনাকে ইমেজটা তৈরি করতে হবে এটা নিরপেক্ষ ইমেজ তৈরি করে এই মুহূর্তে ওনার নিরপেক্ষ ইমেজ নিয়ে প্রশ্ন আছে আমি বলছি না যে নিরপেক্ষ কিন্তু স্পেসিফিক এই ঘটনা সম্পর্কিত মিডিয়াতে তিনি একেবারে পরিষ্কার করে বলছেন যে তিনি সে সময় জনতার মঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না এবং 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 আদালতের রায়ে তিনি তার চাকরি পুনর্বহাল করেছিলেন তা তিনি বলছেন আমার মনে হয় সেই প্রসঙ্গে আমরা আর একটু যাই আরও একটা বিরতির সময় এর মধ্যে আমাদের হয়ে গেল সঙ্গে থাকছেন আশা করি থাকবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আবারও ফিরলাম বিরতির পর একাত্তর সংযোগে আমরা কথা বলছি নতুন ইলেকশন কমিশন এবং তাদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে এর মধ্যে আরও একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পেরেছেন হ্যালো রাজনৈতিক দলগুলো মনের মতো নির্বাচন কমিশন পাওয়ার জন্য খুব বেশি আগ্রহী কারণ এটিকে মনে হয় জন সমর্থক তাদের দরকার নেই একজন মনের মতো নির্বাচন কমিশন থাকলেই তারাই তাদেরকে জয়লাভ করিয়ে দিবে বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তি থেকে জনগণ যদি কোনো দলকে ভোট না দেয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সেই দলকে জয়ী ঘোষণা করা সম্ভব কিনা এটি আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন অনেক ধন্যবাদ আমরা ঠিক বুঝতে পেরেছি কিনা আপনি কি যদি বুঝে থাকেন যদি বলবেন উনি উনি ঠিকই বলেছেন যে এমনও হতে পারে যে একশো চুয়ান্ন জন বিনা নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে এটা কি নির্বাচন কমিশনের জন্য এটা যদি মনে করে তাহলে ভবিষ্যতে এরকম নির্বাচন কমিশন চাই কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে জন জনগণের সমর্থন না থাকলে শুধু নির্বাচন কমিশন দিয়ে নির্বাচনকে এদিক সেদিক করা কঠিন তবে হ্যাঁ আমাদের দেশে মেনিপুলেট করে নির্বাচন কমিশন কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেনিপুলেট করে আপনি ধরেন একটা এক জায়গায় ফলস বোটিং হচ্ছে কিছু বলল না এক জায়গায় স্টাফিং হচ্ছে কিছু বলল না বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে ডাকল না এইসব জায়গার মধ্যে কিছু কিছু এরা কারা এরা কিন্তু নির্বাচন কমিশনার না এরা হলো রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং অফিসার তারা কিন্তু এই নির্বাচন কমিশনের টেকনিক্যালি অংশ অস্থায়ী ভিত্তিতে অস্থায়ী ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই পাঁচজন লোককে নিয়ে যে উনি ঠিকই বলছে যে মানে সংখ্যাটি ছয় এখন জি ছয় না না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নির্বাচন কমিশনার কেউ খোঁজ রাখে না সেখানে যার যার মতো ভোট দিয়ে সাত দিন ভোট চলতেছে ভোট দিয়ে চলে যাচ্ছে আমরা আমরা আসলে সবকিছুতেই খুবই আমরা আমরা সবকিছুতেই খুব বেশি এবং <laughs> 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 extended 8 years <laughs> but this jazz is a life lifelong jazz federal jazz <laughs> 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 so called jazz <laughs>
निर्वाचन पर्त जान जो से कम कीसर मुहिदुल खान आलमगर आपनारे मन है प्रसंग शुद्ध केवल जन मानुषे मानुषर व्यक्तिगत चावा ना चावा ताते ही सफल निर्वाचन पा निर्वाचन कमिशन एक सहायक शक्ति नीति निर्धारणमूलक सिद्धान तारा दीते ता जो निरपेक्ष हन जी जी दल निरपेक्ष आईन निरपेक्ष नुष्ठान समय फूर स्पेसिफिक सूझ देंटे निर्वाचन कमिशन नतून को क्षमता तर दे प्रयोजन आना जाते सत्यिकार अर्थे बलियान निर्वाचन सफल करते देखो हमें निवाचने अंश ग्रहण करी निवाचन विधि देखे निर्वाचन सम्मत आईन देखे हमें मन करी निवाचन आईन और विधि अनुजाई निवाचन कमिशन के क्षमता और एक्तियार देवा जथेष अच्छा जथेष और अभी मन करी निरपेक्ष भाव ता जो क्षमता प्रयोग करें सत्यिकाल व्यक्तित्व अधिकारी हुए सद व्यक्तित्व अधिकारी हुए जो जतर प्रति तरह दायित्व पालन करें तो निवाचन कमिशन निर्वाचन कमिशन उदाहरण दीची कारा कारा अंश ग्रहण कर सिद्धान दें रिटार्निंग छियानबी साल निवाचने दो हज़ार एक साल निवाचने वैधतार पोस्त निवाचन कमिशन उठे बृद्धि जारिए क्योंकि विदेशी नागरिक एखे निवाचन कमिशन और निवाचन कमिशन एक जो सदस्य व सचिव जिन्हें जिन आईन सचिव छेंद तो दायित्व नाई रिटार्निंग अफिसार रिटार्न कर दिए शुद्ध प्रकाश करब तो यदि जुक्ति है अवस्थान है तरह तो निवाचन कमिशन क्या करते हाँ व्यक्तित्व सम्पन्न ए आईने प्रति श्रद्धाशील आईने प्रति सर्वत्व मात्र श्रद्धाशील जो हम तो निश्चय करते निश्चय करते ऐतिह्य सृष्टि करते शेष कर निर्वाचन कमिशन जे भाव होक जरूक ना क्यों हमारे आशा थक निवाचन कमिशन जान चूड़ान परीक्षा कृतकार्य है निर्वाचन 